சப்டிவிஷன் டூ வந்து ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரி பேஸ்டு கொஸ்டின் இன்டர்வெல்லுமே ரீசனபிளி பெருசாக தான் இருக்குது ட்ரிக்னாமெட்ரி வேல்யூஸ் தெரிஞ்சால் தான் அந்த சம் போட முடியும் சொல்கிறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் லெவன்த் போர்ஷன்லாம் எடுத்து வச்சு ரிலேட்டட் ஆங்கிள்ஸு அது மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் படித்து வச்சுட்டு இந்த சம் போடுங்க அப்போ தான் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரி வேல்யூ தெரியலன்னாக்கா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட வேறையும் மற்ற வேல்யூஸ்லேயுமே உங்களுக்கு தப்பு வரும் ஸோ மொத்தமாக தப்பாகிடும் ஓகே அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ எஃப் டேஷ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்க்கு காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ்க்கு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஸோ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் எஃப் டூ டேஷ்னால் காஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வரும் மைனஸ் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் ஸோ ரெண்டு டேர்முமே மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எஃப் டூ டேஷ் எக்ஸ் ஜீரோன்னு போட்டால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுக்கு நம்ம ஜீரோ டு டூ ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா எங்கே டேன் தீட்டா மைனஸ் வரும் செகண்ட் குவாட்ரண்டு ஃபோர்த்து குவாட்ரண்டு தேர்ட் குவாட்ரண்டில் டேன் பாசிட்டிவ் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது நமக்கு செகண்ட் குவாட்ரண்டில் எப்படி நம்ம ஆங்கிள் எடுப்போம் ஒரு சொல்யூஷன் எழுதும்போது பை மைனஸ் பை பை ஃபோர்னு எடுக்கணும் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்டில் ஒரு சொல்யூஷன் எழுதும்போது டூ பை மைனஸ் பை பை ஃபோர் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தீட்டா இப்படி தான் எடுக்கணும் ஸோ பை மைனஸ் பை பை ஃபோர் த்ரீ பை பை ஃபோர் டூ பை மைனஸ் பை பை ஃபோர் செவன் பை பை ஃபோர் எழுதுறதெல்லாம் ரேடியன்ட்டில் தான் எழுதணும் ஆனால் திங்க் பண்ணுறது நம்ம டிகிரியில் திங்க் பண்ணலாம் ஒன்றுமே தப்பு கிடையாது இந்த எழுதுகிற இடத்துலேயே பென்சிலில் நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் எது மேலே எந்த வேல்யூன்லாம் எழுதி வச்சு கூட நம்ம பண்ணலாம் ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் எ கிளியர் ஐடியா அபவுட் வாட் யூ ஆர் டூயிங் நானே லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எல்லாம் டிகிரி வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் யாரும் மார்க் எல்லாம் கட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் எழுதுறது அந்த அந்த வேல்யூஸ் எக்ஸ் எந்த இடத்துல இன்ஃப்ளக்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்ற எழுதுறது இதெல்லாம் நம்ம ரேடியனில் பண்ணோம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போது ஜீரோ டு டூ பை நம்ம லைன் நம்பர் லைன் வரைய போகிறதில்ல இட்ஸ் அ லைன் செக்மெண்ட் ஆக்சுவலி ஜீரோ டு டூ பை தான் நமக்கு இன்டர்வெல் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நடுவில் அந்த த்ரீ பை பை ஃபோர் செவன் பை பை ஃபோர் மார்க் பண்ணிங்கன்னா யூசி யூ கெட் த்ரீ இன்டர்வெல்ஸ் ஜீரோ டு த்ரீ பை பை ஃபோர் த்ரீ பை பை ஃபோர் டு செவன் பை பை ஃபோர் செவன் பை பை ஃபோர் டு டூ பை இப்போது இதிலெல்லாம் வேல்யூஸ் எடுக்கணும் அந்த நேரத்தில் தான் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் டிகிரியோட ஈக்குவலண்ட்டு நீங்கள் அங்கே எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இன்டர்வெலில் வரக்கூடிய நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் நம்ம எடுக்கிறது சௌரியமாக இருக்கும் அது தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்டர்வெல் ஜீரோ டு த்ரீ பை பை ஃபோர் எடுக்கும்போது த்ரீ பை பை ஃபோர்னா என்ன டிகிரியில் அது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற இடத்துல ப நைன்டி டிகிரி எடுக்கிறது நமக்கு பெஸ்ட் இல்லையா நைன்டி டிகிரியோட வேல்யூஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரியும் தானே ஸோ டேக் எக்ஸாஸ் பை பை டூ ஸோ எஃப் டூ டேஷ் ஆஃப் பை பை டூ மைனஸ் சைன் பை பை டூ மைனஸ் காஸ் பை பை டூ ஸோ இது மைனஸ் ஒன் இது ஜீரோ ஸோ நெகட்டிவ் சைன் நைன்டி ஒன்னு அதனால் இது மைனஸ் ஒன்னுன்னு வருது ஸோ நெகட்டிவ் வந்தால் கான்கேவ் டவுன் அடுத்தது வந்து த்ரீ பை பை ஃபோர் டு செவன் பை பை ஃபோர் த்ரீ பை பை ஃபோர்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம பார்த்துட்டோம் செவன் பை பை ஃபோர்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவை இன்ட்டு செவன் பண்ணால் த்ரீ ஃபிஃப்டின் தான் அது வருது த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் போனோம் நம்ம ஒன் எயிட்டியே எடுக்கலாம் பை ஒன் எயிட்டியே நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ எஃப் டூ டேஷ் ஆஃப் பைனா மைனஸ் சைன் பை மைனஸ் காஸ் பை சைன் பை சைன் டூ பை சைன் ஜீரோ அதெல்லாம் ஜீரோ காஸ் பைனா மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல கான்கேவ் ஆப் அப்படின்னா அந்த த்ரீ பை பை ஃபோருங்கிற இடத்துல இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்குன்னு இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இன்டர்வெலில் கான்கேவ் டவுன் இப்போ கான்கேவ் ஆப் இப்போ இன்னும் ஒரு இன்டர்வெல் செக் பண்ணணும் செவன் பை பை ஃபோர்லேருந்து டூ பை வரைக்கும் செவன் பை பை ஃபோர் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் அண்ட் டூ பைனா த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆங்கிள் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டின்றது தேர்ட்டி ஏ இன்ட்டூ லெவன் பண்ணால் வரும் தேர்ட்டியே இன்ட்டு லெவன் பண்ணுறதுனா லெவன் பை பை சிக்ஸ் தேர்ட்டினா பை பை சிக்ஸ் லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் லெவன் பை பை சிக்ஸ் ஸோ அது த்ரீ தேர்ட்டி அப்படின்றத நம்ம மனசில் திங்க் பண்ணி தான் அதை தான் நம்ம ரே
அப்படியே நெகட்டிவ் தான் வருது உங்களுக்கு ஸோ கான்கேவ் டவுன் தான் இங்கே ஸோ கான்கேவ் டவுன் ஃபர்ஸ்ட் தென் கான்கேவ் அப் தென் கான்கேவ் டவுன் ஸோ அந்த இன்டர்வீனிங் பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் செவன் பை பை ஃபோர் ரெண்டு இடத்துலையுமே நமக்கு இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்குன்றத கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த பாயிண்ட் கோஆர்டினேட்ஸாக நம்ம எழுதணும் ஸோ எக்ஸு த்ரீ பை பை ஃபோரும் செவன் பை பை ஃபோரும் வரும்போது ஒய் என்ன அப்படின்றத எஃப் ஆஃப் த்ரீ பை பை ஃபோர் எஃப் ஆஃப் செவன் பை பை ஃபோர் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ இது வந்து எஃப் ஆஃப் த்ரீ பை பை ஃபோர்னா சைன் த்ரீ பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் காஸ் த்ரீ பை ஃபை ஃபைவ் பை ஃபோர் ரெண்டு இது வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள் சைன் த்ரீ பை பை ஃபோர்னா சைன் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவுக்கு வந்து சைன் காஸ் ஈக்குவலாக வருதுனால இதுவும் ஒன் பை ரூட்டு இது மைனஸ் ஒன் பை ரூட்டு என்ன ஆகுதுன்னா ஜீரோ வந்துடுது ஸோ அதே தான் வந்து செவன் பை பை ஃபோருக்கு எடுக்கும்போது ஆகுது செவன் பை பை ஃபோர்னா த்ரீ ஃபிஃப்டீன் சைன் த்ரீ ஃபிஃப்டீன்னா சைன் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ரூட்டு வரும் காஸ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ரூட்டு வரும் ஸோ அப்போவும் கேன்சல் ஆகும் இங்கே சைன் பாசிட்டிவாக இருந்தது காஸ் நெகட்டிவாக இருந்தது வேறஸ் இங்கே சைன் நெகட்டிவ் காஸ் பாசிட்டிவ் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஆக மொத்தம் கேன்சல் ஆகி ஜீரோ வருது ஸோ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் வந்து த்ரீ பை பை ஃபோர் கமா ஜீரோ அண்ட் செவன் பை பை ஃபோர் கமா ஜீரோ இதில் வந்து எப்படின்னா இந்த வேல்யூ டேபிள் அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஷுவராக தெரியணும் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி சம்மந்தம் அட்டன் பண்ண முடியும் ஆனால் வந்தால் கன்ஃபார்மாக ஃப